सलैकुम आज के तुम्हारे नवम श्रेणी खूब ही एक रोमांटिक मधुर प्रेम गल्प नहीं उपस्थित होने नवम श्रेणी बे गल्पर आकार आता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय राधारानी नामक उपन्यास संकलित बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जिन बांगला साहित्य समाज दरदी समाज मनस्क समाज सचेतन विज्ञान मनस्क आधुनिक चिंताविद मध्य एक जन जार हस्तस्पर्शे जार लेखन स्पर्शे बांगला उपन्यास साहित्य एक नतून मर्यादार आसन पे से बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय से महान साहित्यिक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय तरह जो उपाधि दिए आपके साहित्य सम्राट बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय से बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय रोमांटिक मधुर मिष्ट प्रेम उपन्यास राधारानी से राधारानी प्रथम उपन्यास प्रथम परिच्छेद कि अंश नवम श्रेणी बांगला पाठ्य विषय अंतर्भुक्त हो मिष्ट मधुर रोमांटिक प्रेम गल्प आज पाठ करब पाठ कर तर व्याख्या विश्लेषण कर शब तेल गल्पटी उत्स को अवश्य मूल उपन्यास राधारानी और हमारे उपन्यास खंड अंश एखे जो गल्पे आकार आखने जो कटी हमें चरित्र पे तरह मध्य प्रधान और उल्लेख्य चरित्र हे राधारानी रुक्मिणी कुमार राय राधारानी माँ एवं हे से कपड़े व्यवसायी पद्मलोचन एवं आो कि चरित्र आज है जगह नाम नहीं विशेष को विशेष भूमिका नहीं तो उल्लेख्य चरित्रगल सम्पर्क दिल चरित्रगल उल्लेख्य विशेषकर राधारानी चरित्री बसि बस गुरुत्वपूर्ण तो सरसर गल्पाठ आलोचन चले जा राधारानी तो गल्पाठ आलोचना तो जेते चाहिए तरह आगे तुम्हारे हे कि गल्प सम्पर्क कथा बोले तो भलो है तुले रखी यसटी राधारानी नामक एक मे एवं तर से प्रेमिक पुरुष तर प्रेमिक जुवक रुक्मिणी कुमार राय से रुक्मिणी कुमार रायर आो अन्य नाम आपन्यास पाठ कर लेना जानते पर तो स्थान पा रुक्मिणी कुमार राय ये रुक्मिणी कुमार राय राधारानी मध्य एक गभर प्रेम मेलबंधन सृष्टि होके अपर प्रेम गभर आस्था भलोबासा विश्वास भरोसा एके अन्नर प्रति गभर प्रेम पहाड़ सम प्रेम समुद्र समुद्र जलराशि सम प्रेम बुके नहीं दीर्घद अपेक्षा कर दीर्घ अपेक्षार पर ते से अपेक्षार एक मधुर समाप्ति घटे ताते उभय मिलन है ता स्वामी स्त्री है स्वामी स्त्री ते परिणत है ते मैं एक कथा तेज़ प्रेम परिपूर्णता लाभ कर ते प्रथम जो देखा हो प्रथम एक दिन देखा हो झड़ो आबहपूर्ण रत से राते राधारानी साथे तरह से प्रेमिक जुवक सतर्कित एक नाटक अवस्थाय राधारानी तक खूब विपदे हमारे जेमन देखी सिनेम नायिका को कारण विपदे पड़े से एक बारे धाँ को एक स्टाइल मुडे हिरो एंट्री तो एखान तेमटाई राधारानी विपदे एखे हिरोर मत मत एंट्री ने तर प्रेमिक रुक्मिण कुमार राय तो राते ही शुद्ध तरह सत्या से जुवक राधारानी के सहाज कर राधारानी प्रेम पतित हो प्रेम पड़े गल और राधारानी युवक प्रति प्रेम पतित हो प्रेम पड़े गे अर्थात प्रेम आकृष्ट हो प्रेम मेलबंधने जड़िए फेले निजे के प्रेम जाले मध्य निजे आष्टे पृष्ठे जड़िए गे जे जाल थे कखो से जे जाल के से कख छिन्न करते और छिन्न है से जाल और अटूट होन्यास शेष पर्या तो आज हमें उपन्यासा के से पूरा उपन्यास विश्लेषण एखे करते समय स्वल्पतार कारण किचू 
কথা আমি উপন্যাস সম্পর্কে বললাম যে তাদের প্রেম হয়েছিল এবং তাদের প্রেমের পরিপূর্ণতা প্রেমের এক মধুর সমাপ্তি ঘটেছিল এটুকুই জেনে রাখি আজকে আর যদি কখনো সময় হয় তাহলে এই উপন্যাসের পুরো ব্যাখ্যা আমি তোমাদের শুনিয়ে দেবেন সাল্লা যদি কারো সময় শোনার ইচ্ছা থাকে বা আগ্রহ থাকে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে নতুবা বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারানী উপন্যাসটা পাঠ করে নেবে কেমন তাহলে আজ আমরা রাধারানী উপন্যাস মূল নামক মূল উপন্যাসের কিছুটা খণ্ডচিত্র এখানে গল্পের আকারে পেয়েছি আচ্ছা এই গল্প গল্পটাকে আমরা একটু জমিয়ে মজা করে পড়ে নিই কিন্তু এখানে প্রেম বিষয়ে বিশেষ কিছু দেখতে পাবো না এখানে আমি আমরা রাধারানীর এবং রাধারানীর মার দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবনের এক করুণ কাহিনী পেয়ে যাব এই করুণ কাহিনী আমাদের আজকে পাঠ্য বিষয় দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবনের এক করুণ কাহিনী রাধারানীর মা অর্থাৎ রাধারানীর ফ্যামিলি যে পরিবার এরা বড় মানুষ বড়লোক বড়লোক মানুষ জমিদার মানুষ ছিল কিন্তু আত্মীয়রা এই রাধারানীর মার কিছু আত্মীয় তাদের সম্পত্তির প্রতি লোভ জন্মায় রাধারানীদের সম্পত্তির প্রতি রাধারানীর পিতা ছিল না মারা গেছিল তাই মহিলা ভেবে যে শুধু তো রাধারানী আর এই রাধারানীর মা এদের তো আর কেউ নেই তাহলে কি করা যায় এদের সম্পত্তিটাকে কি করে হাতে করা যায় তাই কোনোভাবে তার কোনো এক আত্মীয় এদের সম্পত্তির উপর কেস মামলা মোকদ্দমা করেছিল এবং খুব দুঃখের বিষয় রাধারানীর মা সেই মামলা মোকদ্দমা হেরে যায় এবং সমস্ত কিছু ছেড়ে ছুড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে ভিখারিতে পরিণত হতে হয় তাহলে এবার আলোচনাটা শুরুই করে দেওয়া যাক নিশ্চয়ই তোমাদের পড়তে পড়তে তোমরা অনেকটা বুঝতে পারবে আর ভালো লাগবে কেমন তাহলে আমি শুরু করে দিচ্ছি আর আলোচনা রাধারানী রাধা রানী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখা এই রাধারানী উপন্যাস রাধারানী নামে এক বালিকা মাহেশের রথ দেখিতে গিয়াছিল তো রথ দেখিতে গিয়াছিল তোমার রথের মেলা অনেকে নিশ্চয়ই দেখেছ কি সুন্দর রথের মেলা হয় লম্বা দড়ি ধরে অনেকেই টান দেয় তাই না এখানে মাহেশ নামক একটা জায়গার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে এই যে মাহেশ নামক জায়গাটি এটি হচ্ছে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে অবস্থিত আমাদের যে হুগলি জেলা আছে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্গত হুগলি জেলা এই হুগলি জেলার মধ্যে শ্রীরামপুর নামক এক জায়গা আছে যেখানে এই মায়েশ নামক স্থানটি রয়েছে এখানে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তো আমরা এখানে কাহিনীতে দেখতে পাচ্ছি সেই মাহেশের উল্লেখ করা হয়েছে এখানে সেই মাহেশে এক ছোট বালিকা সেখানে গেছিল রথের মেলা দেখতে সেই বালিকার নামই হচ্ছে রাধারানী আমাদের গল্পের নায়িকা আমাদের উপন্যাসের নায়িকা এই মিষ্টি রাধারানী বালিকার বয়স একাদশ পূর্ণ হয় নাই এই মেয়ের বয়স এগারো বছর পূর্ণ হয়নি তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভালো ছিল বড় মানুষের মেয়ে কিন্তু তাহার পিতা নাই তাহা তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয় সর্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা মোকদ্দমাটি বিধবা হাই কোর্টে হারিল রাধারানীর কেউ নেই কেউ নেই সরি কেউ নেই বলতে তার রাধারানীর পিতা নেই রাধারানীর মা আছে আর আছে কে রাধারানীর পিতার এক বন্ধু তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এদিকে দেখা যায় কি রাধারানী আমি যেটা পূর্বে বললাম রাধারানীর মা তার কোনো এক আত্মীয় তাদের সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করেছিল এবং রাধারানীর মা সেই মামলা হেরে গেছিল তার ফলে কি কি তাদের সমস্ত হেরে যাওয়ার ফলে সমস্ত কিছু ছেড়ে দিতে হয় সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে দিতে হয় সে হারিবা মাত্র মানে সে বিধবা অর্থাৎ রাধারানীর মা হারিবা মাত্র ডিক্রিদার জ্ঞাতি ডিক্রি ডিক্রিদার জ্ঞাতি ডিক্রি জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহা দিগকে বাহির করিয়া দিল এবার ডিক্রিদার অর্থাৎ যে মামলা করেছে সেই মামলাবাজ ব্যক্তি সে কি হয়েছে রাধারানীর মা যখন হেরে গেল তখন সে আদালত থেকে একটা নির্দেশ নামা আদেশ নামা নিয়ে আসলো সেই নির্দেশ নামার দ্বারা কি করলো রাধারানীর মা সহ রাধারানীকে তাদের বাড়ি থেকে তাদের সব বাসভূম থেকে ঘর থেকে বিতাড়িত করে দিয়ে দিল বিতাড়িত করে দিল রাধারানী এবং রাধারানীর মাকে প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রায় সেটা কত লক্ষ টাকার সম্পত্তি হবে দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ডিক্রিদার সকলই লইল সে ডিক্রিদার ব্যক্তি সব কিছুই তার নিজের নিয়ে নিল সে জিতে গেছে মামলায় জিতে গেছে সব সম্পত্তি সে পেয়ে গেছে 
খরচা ও ওয়াসিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল তাহাও গেল এবার আদালত থেকে এই যে ওয়াসিলাত যেটা নিয়ে এসেছে ওয়াসিলাত অর্থাৎ সে ডিক্রিদার জানা এই সম্পত্তি তো আমারই ছিল তাহলে এতদিন ধরে যে রাধারানী এবং রাধারানী মাতা ভোগ করেছে তার জন্য কিছু টাকাও দিতে হবে সে সম্পত্তির আয়ের যে ন্যায্য পাওনা সেটা আমাকে দিতে হবে তো রাধারানী মা বাধ্য হয়ে সেই ওয়াসিলাতের টাকা আর হচ্ছে তার তো আরও অনেক খরচ হয়েছিল এগুলো দিতে রাধারানীর মা জমানো যা জমানো টাকা ছিল রাধারানীর মা সব সব চলে গেল এবার কি বলছে যে অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া প্রিভি কৌন্সিলে একটি আপিল করিল এবার রাধারানী মা সর্ব শান্ত হয়ে কি করলো তবু সে রাধা অর্থাৎ রাধারানীর মার একটা বিষয়ে খটকা লাগে এই সম্পত্তি আমার স্বামীরই হয় অর্থাৎ আমার মানে আমার রাধারানীর তাহলে এই সম্পত্তি কেন অন্যে আমাকে এইভাবে অন্যায়ভাবে নিয়ে নিল রাধারানীর মা বুঝতে পেরেছিল যে কোর্টে সে সঠিক বিচার পায়নি আদালতে সে সঠিক বিচার পায়নি সেই জন্য আরও উঁচু আদালতে প্রিভি কাউন্সিলে রাধারানীর মা একটা আপিল করলো এবং আপিল করতে তো টাকা লাগে রাধারানীর মা কি করলো তার যা অলঙ্কার ছিল যা সোনা গহনা ছিল সেগুলো বেঁচে দিয়ে প্রিভি কাউন্সিলে মানে উপরে সে কোর্টে থেকে যে কোর্টে হেরেছিল তার থেকে বড় এক কোর্টে আদালতে গিয়ে আপিল করলো কিন্তু আহারের সংস্থান রহিল না কিন্তু খাবার মতো আর কিছু রাধারানীদের থাকল না বিধবা কুটিরে আশ্রয় লইয়া কোনো প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল রাধারানীর বিবাহ দিতে পারিল না এবার বলছে কি রাধারানীদের যখন আর কিছু থাকলো না বাড়ি থাকলো না টাকা থাকলো না কিছুই থাকলো না কোনো রকম একটা কুটিরে আশ্রয় নিল ছোট্ট কুড়ে ঘরে আশ্রয় নিল আর এদিকে রাধারানীর বিয়েও দিতে পারল না সে সময় খুব ছোট্ট বয়স থেকেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত এদিকে তো রাধারানীর বয়স প্রায় দশ এগারো সেটাই অনেক আর এদিকে টাকা নেই খাওয়ার টাকা নেই তো মেয়ের বিয়ে দিবে কি করে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্বে রাধারানীর মা ঘোর তোর পীড়িতা হইলেন রাধারানীর মা তো শারীরিক পরিশ্রম করে শারীরিক কায়িক পরিশ্রম করে কঠোর পরিশ্রম করে কোনো রকমের পেটের ভাতটা জোগাড় করত কিন্তু দুঃখের বিষয় রথের আগে রাধারানীর মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত তাহা বন্ধ হইল যে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদেরকে পেটের ভাতটা হতো মানে খেয়ে পড়ে থাকতে পারত সেটাও আর বন্ধ হয়ে গেল হলো না সুতরাং আর আহার চলে না খাবে কি পরিশ্রম নাই টাকা কোথায় পাবে খাবে কি মাতা রুগ্না এই জন্য কাজে কাজে তাহার উপবাস মা রুগ্ন অসুস্থ তাই ও উপবাস রাধারানীর রাধারানীর জুটিল না বলিয়া উপবাস অর্থাৎ রাধারানী খাদ্য পায় না মা পরিশ্রম করতে পারে না রাধারানী তাই খাদ্য পায় না তাই উপবাস মা জুটাতে পারছে না খাবার রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল একটু বেশি বেড়ে গেল রোগটা অসুখটা একটু বেশি বেড়ে গেল পথ্যের প্রয়োজন হইল কিন্তু পথ্য কথা কে দিবে পথ্যের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ওষুধের দরকার পড়লো রোগ বেশি এবার হচ্ছে যে না বিনা ওষুধে আর সারবে না ওষুধের দরকার কিন্তু ওষুধ কোথায় পাবে কে দেবে বিনা টাকায় তো রাধারানী কাঁদিতে কাঁদিতে কতগুলি বনফল তুলিয়া তাহার মালা সুন্দর করে সে গেঁথে নিল মনে করিল যে এই যে মালা এই মালা সে কি করবে রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই একটি পয়সা পাইব তাহাতে তাহাতে মার পথ হইবে এ কথা রাধারানী ভাবছে যে এই মালা রথে বিক্রি করো দুই এক পয়সা তো পাবই সে দিয়ে মায়ের ওষুধ হয়ে যাবে দুই এক পয়সা কথাটা শুনে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই তৎকালীন সময়ে এই দুই এক পয়সা অনেকই ছিল কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতে বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল খুব বৃষ্টি আরম্ভ হলো রথের সময় একটু বৃষ্টি হয় দেখবি লক্ষ্য করে তো রথের টান অর্ধেক হয়েছে না হয়েছে তাতে কি এমন বৃষ্টি আরম্ভ হলো বৃষ্টি দেখিয়া লোক সকল ভাঙিয়া গেল যে লোক জড়ো হয়েছিল তারা সব চলে গেল মালা কেহ কিনিল না রাধারানীর মালা মালা বিক্রি হলো না রাধারানী মনে করিল যে আমি একটু না হয় ভিজিলাম বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে 
কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না রাধারানী ভেবেছিল বৃষ্টি থামলে আবার হয়তো লোক জমবে তখন হয়তো মালটা বিক্রি হবে কিন্তু লোক বৃষ্টিও থামলো না লোকও জমলো না সন্ধ্যা হইল রাত্রি হইল সন্ধ্যা হলো সন্ধ্যা বাড়তে লাগলো রাত্রি হলো বড় অন্ধকার হয়ে গেল এবার আর রাধারানী কি করবে থাকতে পারছে না কতক্ষণ আর ভিজে ভিজে ওখানে থাকবে অগত্যা রাধারানী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরল এবার রাধারানী কান্না করতে করতে সে ফিরে যাচ্ছে বড় দুঃখের বিষয় ভেবে ভেবেছিল ওই মালাটা বিক্রি করে তার মার জন্য কিছু পথ্য নিয়ে যাবে কিন্তু মালাই তো বিক্রি হলো না মেলাই তো লাগলো না তো অন্ধকারে রাস্তার মধ্যে সে একে তো অন্ধকার এমন তার মধ্যে বৃষ্টি হয়েছে রাস্তা একেবারে কাদা গ্যাদগ্যাদ হয়ে গেছে তো পথ কর্দময় মানে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে আর পিচ্ছিল তার মধ্যে অন্ধকার কিচ্ছু দেখা যায় না তাহাতে মুসলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতে ছিল শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি মুসলধারে হচ্ছিল মাতার অন্যাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারানীর চক্ষু বাড়ি বর্ষণ করিতেছিল মানে শ্রাবণের সেই মেঘ যত পরিমাণে না বাড়ি বর্ষণ করছে বৃষ্টি হচ্ছে রাধারানীর চোখ দিয়ে তার চাইতেও বেশি যেন জল পড়ছে বৃষ্টির চাইতেও রাধারানীর চোখ দিয়ে বেশি জল পড়ছে কোন কথা স্মরণ করে সেই কথা স্মরণ করে তার মা না খেয়ে আছে তার মা অসুস্থ এই কথা স্মরণ করে রাধারানীর চোখ দিয়ে বৃষ্টির জলের চাইতেও তীব্র বেগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে চোখ দিয়ে জল ঝরছে রাধারানী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল সে কান্না করতে করতে সেই পিছল পথে আছড়ে পড়ে যাচ্ছে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠেছিল কান্না করতে করতে আছাড় খেয়ে পড়ছে আবার উঠছে আবার পড়ছে আবার উঠছে দুই গণ্য বিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকা বলি বহিয়া কবরে বহিয়া বৃষ্টি জল পড়িয়ে ভাসিয়া যাইতেছিল গণ্ড বিলম্বী দুই কাল বে রাধারানী জল পড়ছে অলকা বলি অর্থাৎ চুল দিয়ে তার চুলও বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে তার চুল দিয়েও জল পড়ছে খোপা দিয়েও জল পড়ছে খোপা কবরি মানে খোপা সে সেই খোপা বইয়েও জল পড়ছে কিন্তু কি এত কিছু হয়ে যেতে সে ভিজে নিজে জবজবে হয়ে গেছে তবুও কি তথাপি রাধারানী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল ফেলে নাই সে তার শেষ সম্বল বনফুলের মালা তবুও সেটা সে বুকে করে রেখেছিল ফেলে দেয়নি এ মতো সময় অন্ধকারে অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারানী ঘাড়ের উপরে পড়িল রাধারানী কান্না করতে করতে ফুলের মালায় জড়িয়ে দিত হাঁটছে পড়ছে আচা কাটছে উঠছে কান্না করছে আর এই সময় অন্ধকারে হঠাৎ কে যেন তার ঘাড়ের কাছে এসে হুড়মুড় করে পড়ল তো অতক্ষণ রাধারানী চুপচাপে কাঁদছিল তো ওই লোকটি ঘাড়ের কাছে এসে পড়াতে রাধারানী এবার চিৎকার করে কেঁদে উঠলো একটু হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো এবার যে ব্যক্তি ঘাড়ের উপরে আসে পড়িয়েছিল সে বলল কে গা তুমি কাঁদো তুমি কে সেই লোকটি বলছে তুমি কে কান্না করছো কেন পুরুষ মানুষের গলা কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়ে রাধারানী রোদন বন্ধ হইল মানে সেই অন্ধকারে এক মেয়ে একা রাস্তা যাচ্ছে রাত্রেবেলা সেখানে হঠাৎ করে এক পুরুষ এটা একটা আতঙ্কের বিষয় এটা একটা ভয়ের বিষয় কিন্তু রাধারানী ভয় পেল না কারণ সেই পুরুষের গলা কোনো ডাকাতের গলার মতো লাগলো না সেই পুরুষের গলা কোনো লোভী বর্বর অত্যাচারী পাষণ্ড ব্যক্তির মতো লাগলো না শয়তান মানুষের মতো মনে হলো না মনে হলো কি এ কোনো দয়ালু ব্যক্তির গলার আওয়াজ হবে তো রাধারানীর চেনা লোক নয় কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা রাধারানীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল রাধারানী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল আমি দুঃখী লোকের মেয়ে আমার কেহ নাই কেবল মা আছে বলছে রাধারানী তো তার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পেরেছিল এই লোকটির কথা শুনে লোকটির আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছিল লোকটা চেনা না হলেও দয়ালু লোক হবে তাই রাধারানী ওই লোকটির প্রশ্নের উত্তরে বলল আমি দুঃখী লোকের মেয়ে আমার কেউ নাই আমার শুধু কে আছে আমার মা আছে সে পুরুষ বলিল তুমি কোথায় গিয়েছিলে সেই লোকটি বলল কি তুমি কোথায় গেছিলে রাধারানী বলল শ্রীরামপুর সরি সে কি বলল রাধারানী বাড়ি শ্রীরামপুর অ্যাকচুয়ালি আমি একটা লাইন স্কিপ করে চলে এসেছি রাধারানী বলল যে যখন সে পুরুষ বললে তুমি কোথায় গিয়েছিলে রাধারানী কি বলল আমি রথ দেখিতে গিয়েছিলাম বাড়ি যাইব অন্ধকারে বৃষ্টিতে পথ পাহিতে পাইতেছি না বললো আমি রথ দেখতে গেছিলাম রথের মেলা দেখতে গেছিলাম এখন বাড়ি যাব অন্ধকারে রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না পুরুষ বলিল তোমার বাড়ি কোথায় রাধারানী বলিল শ্রীরামপুর সে ব্যক্তি বলিল আমার সঙ্গে আইসো আমিও শ্রীরামপুরে যাইব লোকটি কি বলল আমার সাথে আসো আমিও শ্রীরামপুরেই যাব চলো কোন পাড়ায় তোমার বাড়ি তাহা আমাকে বলিয়া দিও আমি তোমাকে বাড়ি রাখিয়া আসিতেছি 
से व्यक्ति व्यक्ति कत दयालु से बोले चलो तुम्हें तुम्हार बाड़ी रेखे आसब तुम शुद्ध बोलो तुम्हारे बाड़ी को पड़ा बड़ पिछल तुम्हें हाथ धरो नुहले पड़िया जा व्यक्ति की बोल से देखो तेल तर कत दया से व्यक्ति अंधकार एक मे सहाज्य कर तर को बध अभिप्राय खराब मतलब नहीं शुद्ध से बोल से तुम्हें हाथ धरो रास्ता खूब पिछल पिछिल तुम पड़े जो पर अर्थात तुम्हें हाथ धरो यही रूपे से व्यक्ति राधारानी के लइया चलिल यह राधारानी के साथ लोकटी चल लो अंधकार से राधारानी बयस अनुमान करते पर नाई अंधकार से व्यक्ति राधारानी बयस बुझते पर क्यों कथार स्वरे बुझिया राधारानी बड़ बालिका मैंने छोटो मे नय राधारानी बड़े हमें आगे बोले जो से दस बचर बारो एगारो बचर मान वियर बयस हो गए मेरे वियर बयस हो गए ऐले से बस वि मेरे दस बारो बचर मान अनेक ग तो से व्यक्ति राधारानी कण्ठस्वर की बुझे चलो राधारानी बड़ बालिका अर्थात बड़ मे राधारानी ताहार हाथ धरए हस्तस्पर्शे जान लो राधारानी बड़ बालिका एबार से मेर हस्तस्पर्शे मैं हाथ छोआए से लोकटी बुझल ये को छोटो मेयर हाथ नय ये बड़ मेयर हाथ एवं ताते से बुझते पर राधारानी बड़ मे प्रथम तो कण्ठस्वर शुने बुझते पे ए हाथ स्पर्शे हाथ छोआए से बुझल मे छोट नय बड़ तक से जिज्ञासा कर लो तुम बयस कत मान तरह जानते इच्छा कर एक्जैक्ट बयस कत तो राधारानी के बोल तुम बयस कत रा अर्थात राधारानी दस एगारो बचर तुम नाम कि रा राधारानी हाँ राधा हाँ राधारानी तुम्हें झेले मानूष एक रथ देखते गए क्या व्यक्ति बल अच्छा तुम्हें एक मे मानूष मैं ऐले मानुष बोलते कि बोझे कम बयस बोलते बोझा और कि ऐले मानुष बोलते राधारानी मे एखे ऐले मानुष लेखा आ घबड़े जा रु नहीं कथा थी बाल्यकाल ऐले बेला बोझाते कम बयस बोझाते ऐले बेला एम कथा व्यवहार कर कम बयस बोझाते ही से व्यक्ति कि बोले जो अच्छा राधारानी तुम्हें एरक तुम बयस कम तुम्हें ऐले मानूष रकम कम बस मे तुम तु एक रथ देखते गिया क्यों अच्छा एखे तुम्हारे खटका लागार को कारण नहीं कने से बुझे से कंठस्वर शुने हाथ स्पर्श शुने राधारानी बड़ मे मान वियर बयस हो गए वियर बयस हो बला बड़ कंतु ये जे बोले तुम ऐले मानुष रथ देखते गिया क्या मैं तुम्हें वियर बयस हो ठीक क्योंकि तुम तुम्हार तो बसटा खूब एक बसिओ नयता तुम्हें एक मे मानूष तुम्हें एका क्यों पुरो रद देखते गए जिज्ञासा से व्यक्ति कर राधारानी कि तरह देखी ओ एक कथा राधारानी के जिज्ञासा कर तक से कथाय कथाय मिष्ट मिष्ट कथागुली बलिया से एक पसार बनफुल माला मालार सकल कथाई बाहर करिया लईल एबार् देखते जेखने बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जा व्यक्ति से पुरुष व्यक्ति अचेना पुरुष व्यक्ति से खूब दक्ष पटुल से मिष्टि मिष्टि कथा बोले राधारानी अंतर के विगलित तो कर दिए राधारानी अंतर स्पर्श कर तर अंतर समस्त ना बोला कथागुलो के बेर नहीं पुरुष मिष्टिभाषी पुरुष व्यक्ति राधारानी मन जा कथा छो सब बेर एम मिष्ट मिष्ट कथा से राधारानी सब बोले दिए फिर कि देखते सुनिल मातार पथर जो बालिका ये माला गाँथिया रथ हाटे बेचीते गए रथ बेची देखते जाए ना रथ सरि माला बेचीते बेचीते गए रथ देखते जाए ना से माला विक्रय नाई एक्णे बालिकार हृदय मध्य लुक्कायित आ तक से बोल हमें एक छड़ा माला खुजीते हमारे ठाकुर आहाँ के पढ़ाइब रथर हाट शीघ्र भांगिया गल माला कहते परि नाई तुम्हें माला बेच तो कनी तो राधारानी तो समस्त कथा बोले दिए से दिए रथ शुद्म रथ देखार उद्देश्य जा मायर एरक असुख मायर पथ जोड़ करार्जन बन फुले माला तुले माला बिक्री करते गेल कंतु मेला भेगे गल तई माला बिक्री करते परि एबार से पुरुष व्यक्ति क्यों राधारानी की बलो 
আমি গেছিলাম হচ্ছে রথে মেলা রথের মেলায় মালা কিনতে আমাদের বাড়িতে ঠাকুর দেবতা আছে তো তাদের পুজো হবে তার জন্য মালা দরকার কিন্তু গিয়ে মেলা ভেঙে গেল মালা কিনতে পারলাম না তুমি যদি তোমার ওই যে মালাটা নিয়ে আছো যদি তুমি আমাকে বেচো তাহলে আমি কিনি রাধারানী আনন্দ হয়েছে অত কক্ষণ ধরে কষ্ট করে সে মালা বেচতে পারেনি এবার এই ব্যক্তি মালা কিনতে চাইছে তো রাধারানী আনন্দ হইল কিন্তু মনে ভাবিল আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া এ অন্ধকারে বাড়ি লইয়া যাইতেছে তাহার কাছে দাম লইব কি কী প্রকারে তা না হইলে আমার মা খেতে পাবে না তা নেই এ রাধারানী ভাবছে এই লোকটা আমাকে এত সাহায্য করলো এত হেল্প করছে এরকম একটা হেল্পিং পার্সন আমার এতটা যত্ন সহকারে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে তো এই লোকটার কাছ থেকে আমার টাকা কি করে নেব আবার হচ্ছে যদি টাকা না নি তাহলে মার পথ্য খাওয়া কি করে জোগাড় হবে তাহলে নি এইভাবে ইয়ে রাধারানী মালা সমবি বেহারিকে দিল অর্থাৎ সমবি বেহারি মানে হচ্ছে পথের সঙ্গী পথচারী সরি পথের সঙ্গী সমবি বেহারি বলল মানে সেই পুরুষ ব্যক্তিটি বলল পথের সঙ্গীটি বলল ইহার দাম চারি পয়সা এই লও সমবি সমভি বেহারি এই বলিয়া মালা মূল্য দিল রাধারানী বলল এ কি পয়সা এই যে বড় বড় ঠেকছে তো লোকটি বলল এই যে তোমার মালার চার পয়সা দাম তুমি নাও আর কিন্তু রাধারানী সেই পয়সা নিয়ে বলে দিতে তার জন্য কেমন খটকা লাগে যে পয়সা হলে তো কেউ ছোটো হতো আর এগুলো পয়সা তার মনে হচ্ছে না বলছে এগুলো বড় বড় লাগছে এগুলো কি পয়সা রাধারানীর টাকা বলে সন্দেহ হয়েছিল বলছে সে ব্যক্তি বলছে ডবল পয়সা দেখিতেছ না দুইটা বই দিই নাই বলছে ডবল পয়সা মানে দু পয়সা করে দেখতেই তো পাচ্ছ দু দুটা দুটা দিয়েছি তোমাকে রা তা এ যে অন্ধকারও চকচক করছে তুমি ভুলে টাকা দাও নাই তো দেখো এখান থেকে আমার রাধা রাধারানী মনের কত সুন্দর অন্তরে কথা বুঝতে পারছি যে রাধারানী ভাবছে আমার মালার দাম হাইস্ট এক পয়সা দু পয়সা কিন্তু এই ব্যক্তি কি আমাকে টাকা দিল নাকি টাকা দিলে আমি টাকা কেন নেব আমার মালার যে দাম তাই নেব টাকা সে নিতে চাইছে না সেই জন্য বলছে তুমি ভুলে টাকা দাও নাই তো চকচক করছে যে সে লোকটি বলছে না নতুন কলের পয়সা তাই চকচক করছে সে লোকটি বলছে না না আমি নতুন তোমাকে পয়সাই দিয়েছি নতুন কলের পয়সা তো ওই জন্য চকচক করছে অ্যাকচুয়ালি বলে কিন্তু টাকা পয়সা দেয়নি ওগুলো টাকাই হয়ে টাকাই দিয়েছিল সেগুলো পরবর্তীতে জানা যাবে যে কত টাকা দিয়েছিল রাধারানীকে আর কি দিয়েছিল আর কি কি হেল্প করেছিল গেন লাইন পড়ি রা অর্থাৎ রাধারানী তা আচ্ছা ঘরে গিয়ে প্রদীপ জেলে যদি দেখি যে পয়সা নয় তখন ফিরাইয়া দিব তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে যে আমি ঘরে গিয়ে যদি দেখি যে এটা হচ্ছে পয়সা নয় টাকা তাহলে কিন্তু তোমাকে আমি ফিরে দেব তো কিছু পরে তাহারা রাধারানীর মার কুটির দ্বারা আসিয়া উপস্থিত হইল সেখানে গিয়ে রাধারানী বলিল তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও আমরা আলো জালি জ্বালিয়ে দেখি টাকা কি পয়সা বলছি তুমি ঘরে আসো আমরা আলো জ্বালিয়ে দেখি যে যে টাকা না পয়সা তো সঙ্গী কী বলিল আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়ো তারপর প্রদীপ জ্বালিও সে লোকটি বলে না না আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি তুমি যাও ভিজে কাপড় ছাড়ো তারপর না দেখা যাবে তারপর প্রদীপ কি প্রদীপ জ্বালিও রাধারানী বলল আমার কাপড় নেই একখানি ছিল তাহা কাঁচিয়ে দিয়েছি বলছে আমার আর এটা ছাড়া কাপড় যা ছিল সেটা কেঁচে দিয়েছি মানে দুটাই ভিজা তা আমি ভিজে কাপড়ে সর্বদা থাকি আমার ব্যামো হয় না আঁচলটা নিংড়ে পড়িব এখন তুমি দাঁড়াও আমি আলো জ্বালি বলছে আমি ভিজে কাপড়ে থাকতে পারবো আমার আঁচলটা একটু নিংড়ে নিব একটু চাপ দিয়ে জলটা বের করে নিব আর তারপর এটাই পরে নিব তুমি দাঁড়াও আমি আলো জ্বালি আচ্ছা ঘরে তৈল ছিল না সুতরাং চালের খড় পড়িয়া পাড়িয়া চকমুকি ঠুকিয়ে আগুন জ্বালিতে হইল ঘরে তেল নেই প্রদীপে যে তেল ঢালবে সে তেল নেই তার ফলে কি ঘরে ঘরে যে চাল খড়ের চাল সে খড় বের করে এনে চক চকমুকি পাথর এক ধরনের পাথরে যে জানো টুক করে ঠিক দেয় আগুন বেরোবে সেই চকমুকি পাথর দিয়ে আগুন জ্বাললো তখন কি হলো আগুন জ্বলিতে কাজে কাজে একটু বিলম্ব হইল তাড়াতাড়ি আগুন জ্বলছিল না বর্ষার দিন তো বিলম্ব হলো একটু দেরি হলো আলো জ্বালিয়ে রাধারানী দেখলো টাকা বটে পয়সা না হয় রাধারানী কী ভাবলো রাধারানী ওই যে সন্দেহ সন্দেহ সত্যি হলো আরে তো টাকা পয়সা তো নয় রাধারানী কিন্তু টাকা নিবে না কারণ তার ফুলের মূল্য হাইয়েস্ট এক থেকে দুই পয়সা তার মধ্যে টাকা সে টাকা নিবে না তারা গরিব হতে পারে কিন্তু লোভী নয় তখন রাধারানী বাইরে আসে তল্লাশি করিয়ে দেখল যে যে টাকা দিয়েছে দিয়াছে সে নাই চলিয়ে গিয়েছে এবার রাধারানী তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখলো যে যে ব্যক্তি টাকা দিয়েছে যে ব্যক্তি এতক্ষণ তার উপকারও করলো আবার টাকাও দিল রাধারানী যখন টাকা ফেরত দিতে যায় দরজার কাছে গিয়ে দেখলো লোকটা নাই চলে গেছে 
তো এই পর্যন্ত এখান থেকে আমাদের এই আকর্ষণ রেখে আজকে নবম শ্রেণীর এই রাধারানী গল্পের যে আলোচনা সে আলোচনা আমি এখানে স্তব্ধ করব এখানে স্টপ করব এখানে ইতি টানব তোমাদের আকর্ষণ রইল পরের পর্ব অবশ্যই দেখবে মনোযোগ সহকারে দেখবে মনোযোগ সহকারে পড়বে ঠিক আছে তাহলে খুব ভালো করে এটা বুঝে যাবে সালামু আলাইকুম